Alasan kuat Arema bisa juara BRI Liga 1, faktor Crazy Ri Malang dan Eduardo Almeida berasa banget. Arema FC jadi satu di antara kandidat kuat juara BRI Liga 1 2021-2022. Meski masih jadi di posisi kedua klasemen, mereka tetap punya kans mengkudeta Bayangkara FC sebagai pemuncak. Apalagi saat ini mereka punya rekor 17 laga tak terkalahkan. Musim ini mereka baru menelan satu kali kekalahan. Paling sedikit di Liga 1. Selain itu, sistem pertahanan mereka sangat tangguh. Dari 20 laga, mereka baru kemasukan 13 gol. Bersama Persik Bandung, tim berjulukan Singoedan ini jadi yang paling sedikit kemasukan. Namun, hal ini tak diraih dengan mudah. Arema sempat melalui proses sulit di awal musim. Pelatih Eduardo Almeida sempat didesak mundur oleh Aremania. Manajemen juga memberikan ultimatum. Karena di empat laga awal, Arema tak pernah menang. Tapi setelah momen buruk tersebut, Arema tak terkalahkan sampai saat ini. Lantas faktor apa yang membuat Arema FC bangkit dan kini jadi kandidat kuat juara? Kehadiran Presiden Arema, Gilang Widya Pramana membuat suasana tim lebih bagus. Dia memanjakan tim dari segi materi maupun non-materi. Sejak awal musim, Gilang menjanjikan bonus kemenangan yang lebih besar dari musim-musim sebelumnya. Selain itu, gaji juga tak terlambat. Hadiah-hadian juga diberikan, ada sepatu Nike Jordan hingga iPhone 13. Mereka juga beberapa kali diundang kumpul bareng di film milik Gilang di Batu. Tujuannya tentu untuk kekompakan tim. Perhatian Gilang tak cukup sampai di situ. Setiap kali ada pemain yang ulang tahun, dia selalu memberikan ucapan dan kue. Dia tak pandang bulu, baik pemain muda maupun senior diberinya. Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Manajer ad interim Arema, Ali Rifki juga sering mendampingi tim dan memberikan hadiah dari kantong pribadinya. Kemampuannya sempat diragukan di awal musim. Namun Almeida bisa membalikan kondisi saat ini. Dia dapat dukungan penuh dari supporter dan manajemen. Pelatih asal Portugal ini tergolong cerdik. Almeida terbilang cukup kaya strategi dan berani memberikan kesempatan kepada pemain muda. Padahal dari segi materi pemain, Arema tak sehebat Persib Bandung, Bayangkara FC atau Bali United. Namun kini dia membuat Singoe dan bisa bersaing dengan tim-tim itu. Ketika lawan tim tangguh, Arema memilih main bertahan dan mengandalkan serangan balik. Ketika ada pemain yang absen, Almeida bisa membuat performa Arema tetap tangguh. Seperti saat delapan pemain harus menjalani karantina karena gejala COVID-19, Arema bisa menahan PSIS Semarang. Bahkan mereka sempat punya beberapa peluang emas untuk menang. Tak hanya soal strategi, Almeida juga punya trik membuat timnya tak bisa dimata-matai tim lawan. Dia termasuk pelatih yang pelit bicara kondisi terbaru timnya di media. Begitu juga soal strategi yang disiapkan dan beberapa hal lainnya. Tren positif 17 laga tanpa kekalahan tentu membuat suasana internal Arema lebih kompak. Ahmad Alfarizi DKK tak diliputi beban atau ketegangan. Meskipun sempat berada di puncak klasemen, mereka tetap nyaman. Itu terekam dalam beberapa video yang diposting Arema di Instagram. Pemain lokal, senior maupun muda seperti tak ada jarak. Pemain senior seperti Diego Michels, Dendi Santoso dan lainnya yang menyatukan tim. Kekompakan ini juga didukung sistem seri Liga 1 musim ini. Pemain lebih banyak bersama dalam hotel berbulan-bulan. Beda dengan kompetisi normal, mereka hanya satu pekan menjalani laga tandang lalu pulang ke rumah atau mes. Pada putaran kedua, kedalaman skuad Arema lebih bagus. Tambahan empat pemain baru berguna untuk tim. Fabiano Beltrame, Sandi Sute, Rian Kurnia dan Genta Alvaredo sudah dapat kesempatan bermain. Mereka bisa berkolaborasi dengan pemain lama Singo Edan. Sebelumnya, Arema sempat minim pelapis di stopper. Fabiano kini bisa menutupnya. Sedangkan sektor tengah dan depan sudah banyak opsi. Meski tidak banyak pemain mahal atau bintang, secara kualitas bisa dibilang pemain cadangan dan inti mulai rata.